வெல்கம் டு ஜேஎஸ் அகாடமி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வில்லியம் ரால்ஃப் இங் அப்படி இல்லாட்டி இங்கே ஸோ இப்படி தான் அந்த வேர்டை ப்ரொனன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போது வில்லியம் ரால்ஃப் இங் இவங்களுடைய ஸ்பூன் ஃபீடிங் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ வில்லியம் ரால்ஃப் இங் சிக்ஸ்த் ஜூன் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டியில் பிறந்திருக்காங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஃபிப்ரவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் இறந்திருக்காங்க இவங்களை வந்து த க்ளூமி டீன் சொல்லி தான் கூப்பிடுவாங்க ஸோ இதுதான் அவருடைய நிக் நேம் He garnered his nickname the Gloomy Day. அவர் எங்க எங்க படிச்சாரு அப்படின்னா ஈட்டன் அண்ட் கிங்ஸ் காலேஜ் கேம்பிரிட்ஜில தான் இவங்க படிச்சிருக்காங்க ஸோ அவர் எங்க படிச்சாரோ அதே காலேஜுக்கு அசிஸ்டன்ட் மாஸ்டரா இன் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோருக்கு வந்திருக்காங்க இந்த இயர் எயிட்டீன் எயிட்டி எயிட்ல அவங்க வந்து ஃபெல்லோ அண்ட் டியூட்டர் அட் ஹெட்ஃபோர்ட் காலேஜ் ஆக்ஸ்போர்டுக்கு செலக்ட் ஆனாங்க அண்ட் இன் நைன்டீன் லெவன் ஹவோ இவரு அந்த எல்லா அகாடமிக் போஸ்டையும் விட்டுட்டு வெளியில வந்துட்டாங்க ஜஸ்ட் பிகாஸ் இவங்க டீன் ஆஃப் சென்ட் பால்ஸ் கத்திட்ரல்ல இருந்தாங்க ஸோ அதனால இவங்க என்னென்ன அகாடமிக் போஸ்ட் லைக் அந்த ஈட்டன் காலேஜ்ல அந்த அஸ்டன்ட் மாஸ்டரா இருந்தது ஸோ அதுக்கு அப்புறமா ஆக்ஸ்போர்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர் எயிட்டீன் எயிட்டி எயிட்ல வந்து அவரு ஃபெல்லோ டியூட்டரா வந்தது ஸோ இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு டீன் ஆஃப் சென்ட் பால்ஸ் கத்திட்ரல்ல இவங்க ஆனாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இயர் நைன்டீன் செவன்டீன் டு நைன்டீன் எயிட்டீன் இவங்க ரெண்டு லெக்சர்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா கொடுத்தாங்க அதை வந்து கிஃப்ட் லெக்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது எது சார்ந்து இருந்தது அப்படின்னா ஒன்று ஃபிலாசபி ஆஃப் பேகன் நியோ பிளாட்டானிக் இவங்க அவங்க யார் அப்படின்னா ஃபிலாசபர் பிளாட்டினஸ் ஸோ இவங்கள பற்றின ஒரு லெக்சர் தான் வந்து அவங்க கொடுத்தாங்க அந்த கிஃப்ட் லெக்சர்ஸில் அண்ட் இவங்க வந்து எதுக்காக ஹி இஸ் பெஸ்ட் ரிமெம்பர் ஃபார் அப்படின்னா இவங்க ஒரு ரொம்ப ஒரு ஷார்ப் விட்டடா கான்ட்ரவர்ஸ்டலிஸ்டா இவங்க இருந்தாங்க அண்ட் ஸோ அதனால இவருக்கு வந்து ஒரு நிக் நேம் ஒன்று வந்தது என்ன அப்படின்னா தி க்ளூமி டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ஆஸ் இஸ் காலர் இவங்க வந்து எதுக்காக வந்து இவங்களை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஃபார் வாட் ஹி இஸ் ரிமெம்பர்ட் ஃபார் அப்படின்னா பிளாட்டினஸ் கிறிஸ்டியன் பிளாட்டோனிசம் அண்ட் மிஸ்டிசிசம் ஸோ இதுக்காக தான் இவங்க ஹே இஸ் ரிமெம்பர் ஃபார் அண்ட் இவங்க வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் புக்ஸஸ் கிட்ட வந்து இவங்க எழுதியிருந்துருக்காங்க ஸோ அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் புக்ஸஸ் என்ன ஏரியாஸஸ் வந்து டச் பண்ணும் அப்படின்னா மிஸ்டிசிசம் கிறிஸ்டியானிட்டி பிளாட்டோனிசம் எத்திக்ஸ் கண்டெம்பரரி இஷ்யூ ஸோ அப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீ இஸ் இன்சிஸ்டிங் அவருடைய ஒர்க்ஸில் இந்த ப்ராப்ளம்ஸஸை பற்றி அவர் இன்சிஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணார் So, and then his most famous works, Christian Mysticism, இதை வந்து அவங்க பேப்டன் லெக்சர்ஸில் வந்து இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க பப்ளிஷ் இந்த இயர் எயிட்டீன் நைன்டி நைன் தி ரிலிஜியஸ் ஃபிலாசபி ஆஃப் பிளாட்டினஸ் அண்ட் சம் மாடர்ன் ஃபிலாசபிஸ் ஆஃப் ரிலிஜியன் பப்ளிஷ் இந்த இயர் நைன்டீன் ஃபோர்டீன் த ஃபிலாசபி ஆஃப் பிளாட்டினஸ் கிஃபோர்ட் லெக்சர்ஸ் ரெண்டு வால்யூமாக வந்து இது இது and which was published in the year 1918 outspoken essays two volumes 1919 la one 1922 la one and the idea of progress romans lectures la vandu idu vandathu 1920 the victorian age the ready lecture for 1922 personal religion and life of devotion published in the year 1924 Now we are moving into the essay Spoon Feeding by William Ralph Inge. So first in the essay, how do you start this essay? How do you start this essay? The Christmas came out after the completion of Christmas celebration. Uh, people used to send their children to dentist. Just because you are saying that 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 ஸோ இதெல்லாம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அவங்களுடைய பற்கள் வந்து பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் சொத்த பல்லாம் மாறி இருக்கும் ஸோ அதனால் இவங்க வந்து டென்டிஸ்ட் கிட்ட அனுப்பி அந்த பற்களை வந்து சரி பண்ணுறதுக்காக அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் இதை சொல்லி முடிச்சுட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அனுப்புகிறாங்கல்ல இவங்களாம் யார் அப்படின்னா நோபல் சேவேஜ் நோபல் சேவேஜ்னா கொஞ்சம் ஒரு ரிச் பீப்புள்ஸ் ஆக்சுவலி சேவேஜ் அப்படின்னா யார் அப்படின்னா ஒரு ஒரு அன்சிவிலைஸ்டு பீப்புள் தான் இவங்க வந்து நோபல் சேவேஜ் அப்போ நோபல் சேவேஜ்னா ஒரு சிவிலைஸ்டு பீப்புள் ஸோ இவங்கெல்லாம் தான் தன்னுடைய குழந்தைகளை வந்து இந்த மாதிரி டென்டிஸ்ட் கிட்ட அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போது அப்போ சேவேஜ் வந்து அனுப்புறது இல்லையா அந்த ஒரு அன்சிவிலைஸ்டு பீப்புள் வந்து அனுப்புறது இல்லையா டென்டிஸ்ட் கிட்ட அப்படின்ற ஒரு கொஷின் கேட்டால் 
இல்லை அவங்க அனுப்புறதில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது ஏன் அவங்க அனுப்புறதில்ல அப்படின்னா அவங்க வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அவங்களோட டீத்தை ரொம்ப ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறாங்க யார் சேவேஜ் பீப்புள்ஸ் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறாங்க எப்படி வந்து அதை அவங்க ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா தே ஆர் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் என்ன பற்களை வந்து வலிமையாக வச்சுக்கிறதுக்கு சொத்தை இல்லாமல் வச்சுக்கிறதுக்கு அவங்க என்ன ஒர்க் ஹார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த ஃப்ளஷ்ஷு இந்த மீட்டு இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தோன்னா பற்களாலேயே கடிச்சு இழுக்கிறாங்க அந்த அந்த ஒரு சிக்கனாக இருக்கட்டும் மட்டனாக இருக்கட்டும் ஸோ வாட் எவர் த மீட் மேபி ஸோ அதை வந்து அவங்க டேர் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு அதை பீசஸ் பண்ணுறதுக்கு த யூசஸ் தேர் ஓன் டீத்ஸ் வேறஸ் ரிச் பீப்புள் யூசஸ் ஸ்பூன்ஸ் ஃபோர்க்ஸ் அண்ட் நைஃப்ஸ் எக்ஸட்ரா ஸோ இந்த ஒரு டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கிறதுனால இப்போ இவங்களுடைய பற்கள் வந்து வலுவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் இப்போது ஒரு ரீசண்ட் இன்வென்ஷன்ஸஸ் ஒரு ரீசண்டாக நம்மளுடைய அந்த ஃபுட் கல்ச்சர்ஸஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அப்பண்டிசிட்டிஸ் ஸோ இந்த அப்பண்டிசிட்டிஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா உடல் சோர்வு இல்லை சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா உடல் வந்து வெளுத்து போயிட்டு இருக்கிறது அண்ட் டயர்ட்னஸ் வேரினஸ் மயக்கம் வர மாதிரி இருக்கிறது ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா இப்போ ரீசண்ட் ட்ரெண்டர்ஸஸில் நோபல் சேவஜஸுக்கு இருக்கக்கூடிய சிம்டம்ஸஸ் கேன்சர்ஸாக இருக்கலாம் இது எல்லாமே ஆனால் அந்த சேவேஜஸ் இருக்காங்க பாருங்கள் அன்சிவிலைஸ்டஸ் தே வேர் ஹார்ட்லி சஃபர் அட் ஆல் தே வேர் ஹார்ட்லி சஃபர் அட் ஆல் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நம்ம ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம எல்லாருமே நல்லாவே நோட் பண்ணியிருப்போம் என்ன அப்படின்னா வீட்டில் ஒரு சின்ன குழந்தை ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா அந்த குழந்தை உடம்பு சரியில்லை நம்ம டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போகும்போது டாக்டர் வந்து கேட்பாங்க குழந்தை மணலில் விளையாடிச்சா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அதனால தான் உடம்பு வந்து அலர்ஜி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறஸ் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நரிக்குறவர்கள் இருப்பாங்கள்ல ஸோ அந்த குழந்தைங்களை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுங்க பிறந்ததுலேருந்து வளர்கிற வரைக்கும் எல்லாமே அதுங்க கம்ப்ளீட்டாக தான் உடம்பு ஃபுல்லாக மண்ணு தான் இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு அது அதை எதை பற்றியுமே கேர் பண்ணாது நம்மளுக்குள்ளே டவுட் வரும் இந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் ஆகாதா அந்த டஸ்ட் அலர்ஜி ஆகாதா கோல்டு வராதா இந்த மாதிரி நம்ம நேரம் நினைப்போம் அதுதான் அந்த மாதிரி தான் இங்கேயும் சொல்கிறாங்க என்னன்னா அவங்களாம் சேவேஜஸ் அவங்களுக்கு வந்து இந்த அலர்ஜிஸ் இதெல்லாமே வராது வேறஸ் நோபல் சேவேஜஸ்க்கு இதெல்லாம் ஒரு காமனான வரக்கூடிய ஒரு டிசீசஸ் அப்படின்றாங்க ஸோ அண்ட் தென் சிவிலைசேஷன் அப்படின்ற நேமில் நாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லை மெஜாரிட்டி ஆஃப் நேஷன்ஸில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இப்போது இவர் சொன்னார்ல இப்போ அந்த ஒரு டென்டிஸ்ட் கிட்ட போகிறது திஸ் இஸ் வாட் சிவிலைசேஷன் டூயிங் டு அஸ் அப்படின்றார் இதுதான் சிவிலைசேஷன் நம்மளுக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு தேர் ஆர் மெனி கண்ட்ரிஸ் இங்கே நிறையா நாடுகள் வந்து பார்த்தினா இருக்குது சிவிலைசேஷன் அடைஞ்சி ஒரு நூறு வருஷம் கூட இன்னும் கம்ப்ளீட்டாக முடியாத ஒரு நிறைய நாடுகள் வந்து இங்கே இருக்குது ஆனால் அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த நாடுகளிலுமே இப்போ நம்ம சொன்ன அந்த சிம்டம்ஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வந்து விமன்ஸ் வந்து வீட்டில் வந்து குக் பண்ணுவாங்க அவங்களே தான் ஒயின் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அவங்களே தான் அந்த ஓன் ப்ரெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஓன் ஜாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ இது தான் வந்து அவங்க தான் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்டுக்கு ஹஸ்பண்ட்ஸ்க்கு சில்ட்ரன்ஸ்க்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு வந்து இவங்க சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ வந்து அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயங்களும் நடக்கவே இல்லை இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வந்தது ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வந்ததுனால மனிதனை வந்து அது இன்னும் கொஞ்சம் சோம்பேறி ஆக்கிடுச்சு அது வந்து அவங்கள ஒரு செல்ஃப் சஃபிசிங்காக மாற்றிடுச்சு அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸோ அவங்கள வந்து ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக மாற்றுது ஒரு ஒர்க் ஒன்று பண்ணணுனாலும் தே டிபெண்டிங் அப்பான் தி மிஷின்ஸ் அப்படின்றாங்க அண்ட் மிஸ்டர் ஆஸ்டின் ஃப்ரீமேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க ஒரு விஷயத்தை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க என்ன அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு வாட்டி இவங்க சென்ட்ரல் ஆப்ரிக்காவுக்கு ஒரு ட்ரக்கிங் மாதிரி ஒன்று போயிருப்பாங்க கேரவனில் ஸோ அப்போது அந்த கேரவன் வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ராமில் வந்து அடிச்சுக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் அவர் வந்து அந்த புயலில் மாட்டிக்கிட்டு இருப்பார் ஸோ அந்த டைமில் இவர் வந்து ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணுவார் என்ன அப்படின்னா இவர் ஆப்ரிக்காவில் தானே இருக்கார் அந்த ஆப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய அந்த சேவஜஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தே பிகன் டு பில்ட் வாட்டர் ப்ரூஃப் ஹட்ஸ் ஸோ அப்படியே வராங்க எல்லோரும் அப்படி கொஞ்ச நேரத்துலேயே வந்து
ஒவ்வொரு வருஷமும் புது புது மிஷின்ஸஸ் வந்து பார்த்தனாக்கா இன்ட்ரோ பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அப்படி இன்ட்ரோ பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு விஷயத்த இழந்துக்கிட்டே வரும் அது என்ன அப்படின்னா தி ஆர்ட் ஆஃப் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஸோ ஹேண்ட் ரைட்டிங்க்கு ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸஸ் இருந்தது அண்ட் பெரிய பெரிய போஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும் பெரிய பெரிய பேனர்ஸஸாக இருக்கட்டும் இல்லை பிக்சர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை தலைவர்களுடைய அந்த ஒரு நேஷ்னல் லீடர்ஸுடைய படங்களாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி யூஸ் டு ட்ரா வித் தேர் ஓன் ஹேண்ட்ஸ் எழுதுறதுக்கும் நம்ம வந்து அப்படி தான் இருந்தோம் ஆனால் இப்போது எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எல்லாமே நம்ம ப்ரிண்ட்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு இருக்க கிடைக்கக்கூடிய ஸ்டெடி மெட்டீரியல்ஸாக இருக்கட்டும் அப்படியே கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸாக நம்ம ப்ரிண்ட் அவுட் தான் எடுக்கிறமே தவிர நோ ஒன் யூஸ் டு டேக் நோட்ஸ் பை தேர் ஓன் ஹேண்ட்ஸ் ஸோ இப்படி ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தோன்னா நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அண்ட் டைப் ரைட்டிங் வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே யாருமே வந்து பார்த்தோன்னா எழுதுறதுக்கு ரெடியாகவே இல்லை அப்படின்றாங்க அண்ட் தென் வாக்கிங் அண்ட் ரைடிங் இது வந்து ரொம்ப ஒரு டிலைட்ஃபுல்லாக ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த காலத்தில் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா சரியான ரோடு இல்லை அண்ட் ரைடர்ஸஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லா குரூப் குரூப்பாக நடந்து போவாங்க த ஷேர் ஸோ மெனி திங்ஸஸ் அவங்களுக்குள்ளார வந்து பேசிப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து ஒரு குட் ஹெல்த்தி ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தது அண்ட் இவங்களுக்குள்ளாரையும் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தினஸ் இருந்தது அவங்க நடந்து போகும்போது ஆனால் அது அப்படி என்ன தான் அவங்க ரொம்ப தூரமாக நடந்து போனாலும் அதில் வந்து ஒரு ஜாயஸ் இருந்தது அது அவங்க தனியாக நடந்து போனாலும் சரி இல்லை அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நடந்து போனாலும் சரி ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய எங்கர் ஜெனரேஷன்ஸுக்கு இதெல்லாம் வந்து எதுவுமே தெரியறதே இல்லை ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் மாடர்ன் இன்வென்ஷன்ஸ் அண்ட் இங்கே வந்து ரீடருக்குள்ளவே வந்து ஒரு நிறையா சேஞ்சஸ் இப்போ வந்து போச்சு இப்போல்லாம் யாருமே வந்து ஒரு பெரிய டெக்ஸ்ட்டை ஒரு லார்ஜ் டெக்ஸ்ட்டை வந்து படிக்கிற அளவுக்கு இங்கே யாருக்குமே பொறுமை இல்லை அண்ட் ஏன்ஷியன் மினிஸ்கிரிப்ஸஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த ஏன்ஷியன் மினிஸ்கிரிப்ஸஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா நிறையா ஒண்டர்ஸஸோட இருக்கும் அந்த மினிஸ்கிரிப்ஸை நம்ம படிக்க படிக்க நம்மளுக்குள்ள வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய ஆச்சரியங்கள் வியப்பான விஷயங்கள் வந்து நம்ம நிறைய பார்ப்போம் ஆனால் இங்கே இப்போ வந்து யாருக்குமே வந்து அந்தளவுக்கு வந்து பொறுமை இல்லை அவ்வளோ பெரிய டெக்ஸ்ட்டை படிக்கிறதுக்கு இல்லை அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து டீகோட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு இங்கே யாருக்கும் அது ஒரு ஸ்லோ ப்ராசஸ் தான் அதை வந்து யாரும் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை சொல்ல அதில் வந்து ஒரு டிஸ் டிஸ் அட்வான்டேஜ் இருக்கு தான் இதையும் யாரும் இல்லைன்னு மறுக்கல ஆனால் அந்த புக்கில் நிறையா நல்ல விஷயங்களும் இருக்கு அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த மிடிவல் பிரிண்டர்ஸஸ் அண்ட் இயர்லி பிரிண்டட் புக்ஸஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் கிளியராக தான் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு அது பிரிண்டில் வந்து இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கிளியராக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம நிறைய பேர் என்ன ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் போட்டிங்க அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை குட்டி குட்டி எழுத்தை வந்து நிறைய பார்த்து பார்த்து கண் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு அண்ட் சிஸ்டம் நிறைய பார்த்து பார்த்து கண் இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனால் கிரீக்ஸஸுக்கு வந்து இந்த ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது பிடிக்கவே பிடிக்காது சுத்தமாக அவங்க வந்து இது வரைக்கும் ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணதும் இல்லை அண்ட் ஃபால்ஸ் டீத் அதையும் அவங்க யூஸ் பண்ணதில்லை ஃபால்ஸ் டீத் அப்படின்னா யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு சொத்த பல் வந்து போச்சு இல்லை பல் அரிச்சு போச்சு இல்லை பல் வந்து ஏதோ ஆக்சிடெண்டெல்லாம் அவங்களுக்கு பாதி உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த பல் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு செட்டப் பல் வந்து ஒன்று செட் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் எதுவுமே வந்து கிரீக்ஸுக்கு வந்து பிடிக்க பிடிக்காதான் அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் அண்ட் அந்த ஒரு டூப்ளிகேட் ஸ்டீட்ஸஸ் ஃபால்ஸ் ஸ்டீட்ஸ் இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் அவங்க வந்து அவங்களோட லைஃப்பை வந்து ஃபுல்லாகவே வாழ்ந்துருந்துருக்காங்க அப்படின்றாங்க அண்ட் ஈவன் மோர் கிரீக்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் வாழ்ந்துருக்காங்க அவங்க ஒரு ஒரு நைன்டி பிளஸ் வரைக்கும் அவங்க வாழ்ந்துருந்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட்ஸஸ் அந்த இயர்ஸ் வரைக்குமே அவங்க வாழ்ந்துருந்தாங்க நூறு வயசு வரைக்கும் கூட அவங்களாம் வாழ்ந்துருக்காங்க ஸோ அப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொடுக்குறாங்க சஃபோக்லிஸ் வந்து அவங்களுடைய லாஸ்ட் பிளேவை வித்வுட் ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் தான் அவங்க எழுதினாங்க ஸோ அப்போ இது மூலியமா அவங்க நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஈவன் தொண்ணூறு வயசுக்கு அப்புறம் கூட ஒருத்தர் வந்து கண்ணாடியே இல்லாம எழுதியிருக்காரு கண்ணாடியே போட்டுக்கல அவரோட லைஃப்ல அப்படின்னா ஸோ இது எந்த அளவுக்கு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அதுதான் நமக்கு இங்க சொல்றாங்க அண்ட்
கண்டாட்டடாக இருக்குது அண்ட் அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அங்கே அங்கே அப்படியே ஒரு மாதிரி செதறி கிடக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த வேர்ட்ஸஸ் எல்லாமே அண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈவன் இன் இங்கிலீஷ் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷை நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போமே இஃப் யூ கம்பேர் த சிக்ஸ்டீன்த் அண்ட் செவன்டீன் சென்ச்சுரி ப்ரோசஸ் பதினேழாம் நூற்றாண்டுலேயும் பதினாறாம் நூற்றாண்டுலேயும் வந்த ப்ரோசஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு டெக்ஸ்டுடைய இஃபெக்ட் அந்த ஒரு டெக்ஸ்டுடைய ஒரு இம்ப்ரெஷன் அதை வந்து நம்ம ஒரு ரோல் மாடல் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு தான் இப்போ வரக்கூடிய டுவெண்ட்டி சென்ச்சுரிஸாக இருக்கட்டும் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு சென்ச்சுரிஸஸாக இருக்கட்டும் அதில் வரக்கூடிய ப்ரோசஸ் எல்லாமே வாஸ் மாடல்ட் அப்பான் ஸோ அதை பார்த்து அதில் இன்ஸ்பயர் ஆகி அதை தான் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம இந்த டைமில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோசஸ்ஸை நம்ம எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம் அண்ட் வி ஷல் ஃபைண்ட் தட் த இயர்லியர் ப்ரோஸ் டிமாண்ட் ரியல் மென்டல் எக்ஸசைஸ் இப்போ ப்ரோஸ் ஒர்க் இங்கே நிறைய பேருக்கு வந்து ப்ரோஸ் ஒர்க்னாலுமே பிடிக்காது ஜஸ்ட் பிகாஸ் ப்ரோஸ் ஒர்க் வந்து பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும் பொயட்ரி படிக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஒரு ப்ளஷரபுளாக என்ஜாயபுளாக இருக்கும் வேறஸ் ஃபிக்ஷன் ப்ளே ஸோ இது எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் ப்ரோஸை வந்து நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா வி நீட் சம் மென்டல் எக்ஸசைசஸ் இது கொஞ்சம் ட்ரை ஏரியா தான் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ரீடர் வந்து கொஞ்சம் பிரைட்டாக இருந்தால் தான் முடியும் அண்ட் இந்த மாடர்ன் ப்ரோஸில் என்ன நினைக்கிறாங்க ரைட்டர்ஸ் அப்படின்னா நான் சீக்கிரமாக எழுதணும் சீக்கிரமாக அதை முடிக்கணும் ரீடரும் அதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கக்கூடாது அதை படிக்கிறதுக்காக இருக்கட்டும் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக இருக்கட்டும் ஸோ ரீடரும் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க நினைக்கிறாங்க ஸோ அப்படி நினைக்கிறதுனால அந்த டெக்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக உள்ளே வருது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஆடியன்ஸை விட்டு வெளியிலையும் போயிடுது அண்ட் இந்த இப்படி அவங்க ஃபீல் பண்ணுறதுனால வேகமாக முடிக்கணும் வேகமாக ரீடர் வந்து அதை ரீட் பண்ணி முடிச்சிடணும் அவர் வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால இதில் அந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக இல்லை அந்தளவுக்கு அண்ட் டிக்னிஃபைடாகவும் அது இல்லை அண்ட் இங்கே வந்து எந்த ஒரு சென்டென்ஸையும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டிஃபிகல்ட்டியே இல்லை ஏன்னா ரைட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க நம்ம வந்து நம்மளுடைய சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் இல்லை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்ட்ஸஸில் நாம் வந்து ரீடர்ஸை திசைத்திருப்பிடக்கூடாது ரீடர்ஸை குழப்பிடக்கூடாது ஓகேவா ஸோ அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரைட்டர்ஸ் ஆர் கேர்ஃபுல் நாட் டு ஜோல்ட் த ரீடர்ஸ் ஓகேவா ஜோல்ட் அப்படின்றது என்ன மூவ் ஆர் புஷ் அப்ரப்ட்லி அண்ட் ரஃப்லி ஸோ உங்களை வந்து ஒரு 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 கான்செப்டுக்குள்ளே நீங்கள் போயிட்டே இருக்கிறீங்க உங்களை அதிலிருந்து வெளியில் தள்ளுறது இல்லை அதிலிருந்து உங்களை திசை திருப்புறது ஸோ இந்த மாதிரியான எந்த ஒரு வேர்ட்ஸையும் இப்போ எழுதக்கூடிய மாடர்ன் ப்ரோஸ் ரைட்டர்ஸ் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்றாங்க அண்ட் ரீடிங் அப்படின்றது இப்போ எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரிசிப்டிவ் ப்ராசஸ்ஸாக மாறிடுச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷனாக இருக்கட்டும் வேறு எதுவும் நல்லா இருக்கட்டும் அந்த டே ஓடிய மார்னிங்கில் அப்படியே நம்ம போய்ட்டு நின்றுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே இந்த கதை என்ன சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிறோம் ஸோ ரீடிங் அப்படின்றது இப்போது கம்ப்ளீட்டாக ரிசிப்டிவாக மாறிடுச்சு அண்ட் இது வந்து ஒரு ஒரு ஒர்க்காக யாரும் நினைக்கிறதில்ல படிக்கணும் அப்படின்றத ஒரு வேலையாக யாரும் வந்து நினைக்கிறதில்ல ஒரு வேலையை நினச்சி யாரும் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அதை இப்போ படிக்கிறது அப்படின்றது யாரும் சரியாக விரும்புகிறதும் இல்லை அண்ட் நிறையா பேர் மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் எ கில்லிங் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க ஸோ ரீடிங் இஸ் எ கில்லிங் ஆஃப் டைம் நேரத்தை நம்ம வீணாக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுற அளவுக்கு இப்போ பீப்புள்ஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அண்ட் அண்ட் ரீட் பண்ணுறதுனால வந்து நான் எண்ணத்தை கெயின் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் உட்காந்து ரீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா எனக்கு ஒரு பெயின் தான் கொடுக்குது என்ன பெயின் நான் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை படிக்கிறேன் ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட்டை நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நான் நிறைய திங்க் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இட் க்ரியேட்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் டு மீ அப்போது இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா நான் படிக்காமல் இருக்கிறதுனால நான் அன்னெசரி திங்கிங்ஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவாய்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்றாங்க ஸோ உங்கள் ரைட்டர் நம்மளுக்கு இது தான் வந்து சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா அப்போ படிக்கிறது மூலயமா ஐ ஹாவ் டு திங்க் மோர் ஸோ அப்போ நான் அப்படி நிறைய
இப்போ அந்த ப்ரோஸ் படிக்கிறதுக்கோ இல்லை பீப்புள் ஜென்ரலாகவே படிக்கிறதுக்கோ இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறது இல்லை அப்படின்றாங்க அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூஸ் பேப்பர்ஸை பற்றி நமக்கு இங்கே சொல்கிறாங்க நியூஸ் பேப்பர்ஸை பற்றி சொல்லும் போது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குது அப்படின்னா விகாரியஸ் திங்ஸஸ் கொடுக்குது ஸோ அப்போ விகாரியஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆக்ஷனை ஒருத்தவங்க நம்மக்கிட்ட இந்த மாதிரி நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மக்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த சினேரியில் வந்து பார்த்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருந்து வந்துருக்கும்ல நம்ம இங்கே அவங்க சொல்கிறத வச்சுக்கிட்டு அந்த ஆக்ஷனை நம்ம மைண்டுக்குள்ள இமேஜினேஷனில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது தான் விகாரியஸ் புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வந்து உங்ககிட்ட சொல்கிறாரு நான் வந்து தேட்டர் போனேன் தேட்டரில் இந்த மாதிரி இருந்தது ரசிகர்களெல்லாம் வந்து கத்தனாங்க ஹீரோ இன்ட்ரோ இப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கன்னா அதை நீங்கள் உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே ஒரு இமேஜினேஷனாக கொண்டு வந்து அந்த இமேஜினேஷனை நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது அந்த அவர் சொல்கிற அந்த ரியல் அந்த ஒரு நிகழ்வை நீங்கள் உங்களுக்குள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது ஸோ இதுதான் இப்போ கேரியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நியூஸ் பேப்பரில் வந்து பார்த்தோன்னா அத்லட்டிக்ஸ் பற்றியோ பெட்டிங்ஸ் பற்றியோ இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றியோ நியூஸ் வந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை படித்து பார்த்துட்டு நம்மளுக்குள்ளார நம்ம அதை இமேஜின் பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கிறது அண்ட் ஆனால் அந்த நியூஸ் பேப்பரில் வரக்கூடிய எந்த ஒரு டாபிக்குமே இன்டெலக்சுவலாக இல்லை அது நம்மளை வந்து டிமாண்ட் பண்ணலை நீ இதை படிக்கணும் அப்படின்னா நீ வந்து இன்டெலக்சுவலாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நம்மளை டிமாண்ட் பண்ணலை அதோடைய ஒன்லி மோட்டோ என்ன அப்படின்னா டு கிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஸோ அது மட்டும்தான் அப்போ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும்தான் அது கொடுக்குது அப்படின்னா ரீடிங் அப்படின்றது ஒரு மெத்தடாலஜியை ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்றதே வந்து பப்ளிக்ஸ்க்கு தெரியாமல் போயிடுது அப்படின்றாங்க அண்ட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னிப்பட்ஸ் தான் இருக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு ஸ்னிப்பட்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ப்ரீஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஏதோ ஒரு விஷயத்துலேருந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ட் சும்மா ஒரு வரி மட்டும் பேசுறது ஓகே ஸோ நியூஸ் பேப்பர் ஃபுல்லாகவே ஸ்னிப்பட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது அண்ட் மோர் ஓவர் நியூஸ் பேப்பர்ஸில் நாம் இப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிக்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபோட்டோகிராஃப்ஸாக மாறி போச்சு இங்கே எதுவுமே வந்து ஆர்ட் ஃபார்மில் கையால் வரைஞ்சது எதுவுமே இல்லை ஸோ இப்போ தான் வந்து ரைட்டர் ஒரு மெயின் ஏரியாக்குள்ளே என்டர் ஆகிறாங்க அது என்ன அப்படின்னா எஜுகேஷன் ஸோ இப்போ எஜுகேஷன் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இதை தான் இவங்க மெயினாக சொல்கிறாங்க இட்ஸ் எ ஸ்பூன் ஃபீடிங் மெத்தடாக இருக்குது அப்படின்றாங்க ஸோ அப்போது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிளாசிக்ஸ் ஒர்க்ஸஸ் எல்லாம் படிக்கும் பொழுது ரீடருக்கு மஸ்ட் ஹாவ் எ இன்டெலக்சுவல் சென்ஸ் டு டீ கோட் த டெக்ஸஸ் அதில் நிறைய பசில்ஸஸ் இருந்தது அதில் ரொம்ப நிறைய டிஃபிகல்டிஸஸ் இருந்தது ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இங்கே வந்து அவங்களுக்கு டீ கோட் பண்ணி சொல்கிறதுக்கும் இல்லை அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து டீ கோட் பண்ணி படிச்சுட்டு அதை ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறதுக்கும் தேர் ஆர் ஸோ மெனி சோர்சஸ் அண்ட் தோஸ் தேர் ஆர் ஸோ மெனி லெக்சரர்ஸ் ஸோ மெனி டீச்சர்ஸஸ் ஆர் அவைலபிள் அப்போது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவனை வந்து நம்ம திங்க் பண்ண விடுறதே இல்லை ஒரு டெக்ஸ்ட் ஒன்று கொடுத்து இருந்தால் இது நீ படித்து பாரு நீயே இதை புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது அவன் திங்க் பண்ணுறான் அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து அவன் டீ கோட் பண்ணுறான் ஆனால் இப்போது அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம சான்சஸ் எதுவுமே கொடுக்குறதே இல்லை அப்படின்றாங்க ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ஸ்பூன் ஃபீடிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறதுக்கு என்ன ஒரு அந்த டைட்டில் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் என்னென்னா இதுதான் வந்து சொல்கிறாங்க நம்மளா வந்து எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் கொண்டு போய் இது இவனுக்கு புரியாது நம்ம தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் இது இவனுக்கு புரியாது நம்ம தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் சொல்லிட்டு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அண்ட் தென் மூவிங் டு த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இங்கே இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் மேக்கிங் ஒரு விஷயத்த இங்கே உருவாக்குறது வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிடுச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிக்கெட்டை வந்து இவங்க நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க அண்ட் கிரிக்கெட் கோச்சஸ் அண்ட் ஈட் அண்ட் கிரவுண்ட்லேயா இருக்கட்டும் இல்லை ஹேராவ்லேயா இருக்கட்டும் ஸோ அந்த காலேஜஸ் ஈட் அண்ட் காலேஜ் அண்ட் ஹேரோ இங்கெல்லாம் வந்து இவங்க கிரிக்கெட் கோச்சிங்ஸஸ் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க பவுலிங் போடும்போது வந்து ஒரு லெவன் டவுன் ஸ்லோப்ஸில் தான் வந்து அவங்க பவுல் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஸ்லோப்பில் வந்து பவுல் பண்ணும்போது பால் வந்து பேட்ஸ்மேனாக ரொம்ப சீக்கிரமாக ரீச் ஆகும் அப்போது லெவன் டவுன் ஸ்லோப்ஸில் தான் அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்
இப்போ ஒரு பவுலர் வந்து பவுல் பண்றாரு பேட்ஸ்மேன் வந்து அவுட் ஆயிடுறாங்க வெளியில வராங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா அந்த பிரெஸ் மீட்ல கமெண்ட்ரில இல்ல ஒரு மீடியாவோட இன்டர்வியூஸ்ல அவங்க கேட்கும் போது அவங்க ஒரு ரீசன் சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா கிரவுண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் சரியில்லை தண்ணி வந்து அதிகமா இருந்தது பொற்கள் வந்து சரியா வெட்டாம இருந்தது பொற்கள் வந்து நிறைய இருந்தது விக்கெட்ல அதனால பால் நிறைய வந்துச்சு டியூ டு டியூ அப்படின்ற மாதிரி கூட நிறைய ரீசன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ பழியை வந்து யார் மேலே போட்டுருவாங்க அப்படின்னா அந்த கிரவுண்ட் மேன் அந்த மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணவங்க கூடியவங்க மேலே இவங்க போட்டுருவாங்க அண்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுக்குறாங்க எந்த அளவுக்கு சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக மாறிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மவுண்டனியர்ஸ் மலை ஏறுறதுக்கு பயிற்சி பெறக்கூடிய அந்த ஒரு மவுண்டனியர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்து ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்போ இவங்களால ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது அவங்க வந்து அந்த ஹில்லுடைய டாப் அந்த மவுண்டனுடைய டாப் ரீஜினை அவங்க ரீச் பண்ணுறதுக்கு ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தப்போ அந்த ட்ரைனர் யார் ஒருத்தர் அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணுறாரோ அவர் என்ன பண்ணுவாராம் இந்த வழி தான் ஏறணும் இந்த வழி ஏறி வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து வேற ஒரு வேவை யூஸ் பண்ணி பை யூஸிங் எனி அதர் மோட்டார்ஸ் ஸோ யூஸ் பண்ணி இவங்க வந்து அந்த ஸ்பேஸுக்கு போய் ஏறுறது இவங்களை மாண்டிட்டே பண்ணிக்கிட்டே கூட இவங்க எல்லாரும் நடந்து ஏறுவாங்க ஆனால் அவர் நடந்து ஏற மாட்டார் ஸோ லைக் வைஸ் இப்படி தான் வந்து இங்கே நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப ஈஸியாக நமக்கு கிடைக்கணும் ஈஸியாக நம்மளுக்கு நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினச்சி அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு பெரிய ப்ராப்ளத்தை பற்றி ரைட்டர் நம்மளுக்கு அங்கே பேசியிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா நிறையா ட்ரீசஸ்ஸை வந்து இப்போ நம்ம கட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றாங்க இது வந்து அவங்க அப்போவே சொல்லிட்டாங்க லைக் ஃபைன் ட்ரீசஸ்ஸை வந்து நம்ம நிறைய கட் பண்ணுறோம் அதை வந்து நம்மளுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் செய்கிறதாக இருக்கட்டும் உட்டன் ஃபர்னிச்சர்ஸ் செய்கிறதா இருக்கட்டும் பேப்பர்ஸ் மேக் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அண்ட் ஃபயர் உட் சாஸாக அதை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக இருக்கும் ஸோ நிறைய விஷயங்களுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் ஆனால் இதை கட் பண்ணுறீங்க இதை அழிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு ரீசன்ஸஸ் ஒன்று சொல்கிறாங்க அதுதான் ஏற்றுக்கவே முடியல அது என்ன அப்படின்னா புயல் வரும்போது இல்லை மழை வரும்போது அந்த மரக்கிளைகள் எல்லாம் உடஞ்சி மக்கள் மேலே விழுந்துட்டா இல்லை பக்கத்தில் இருக்கிற பில்டிங் மேலே விழுந்துட்டா சேதம் ஏற்படும்ல ஸோ அதனால தான் நாங்கள் இதை கட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் அப்படி நடக்கக்கூடிய டிசாஸ்டர்ஸ் ஒன்ஸ் இன் ஏ ஹண்ட்ரட் இயர் அட் ட்வைஸ் இன் ஏ ஹண்ட்ரட் இயர் தான் நடக்க போகுது அப்போ நூறு வருஷத்துல ஏதோ ஒரு தடவை இல்ல ரெண்டு தடவை நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுக்காக இப்படி ஒரு ஃபூலிஷான ஒரு ஆக்டை நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணுமா முட்டாள்தனமான ஒரு செயலை நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் ஒண்ணு கேக்குறாங்க அண்ட் ஈவன் மோர் இவங்க எந்த அளவுக்கு பீப்புள் நெக்லிஜென்ஸா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒருத்தவங்க இருக்காங்க ஒரு ஃபேக்ட்ரியில வந்து அவர் போயிட்டு ஒர்க் பண்றாரு ஸோ அவருடைய கவனக்குறைவால அவர் வந்து ஏதோ விழுந்துடுறாரு இல்லை ஆக்சிடென்டெல்லாம் அவருக்கு வந்து ஏதோ ஒன்று ஹேப்பன் ஆகுது அப்படின்னா அவர் உடனே நிர்வாகத்து மேலே பழியே திருப்புறது எனக்கு உங்கள் கம்பெனியில் வேலை செஞ்சு தான் இப்படி ஆயிடுச்சு எனக்கு வந்து இஃப் அது உண்மையாலுமே கான்சியஸாக செஞ்சும் நம்ம கண்ட்ரோலை மீறி ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறது வேற பட் நம்மளுடைய நெக்லிஜென்ஸஸ்லாம் நடக்கிறது வேற அந்த நம்மளுடைய நெக்லிஜென்ஸஸில் நடக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட்டுக்கு நம்ம வந்து அவங்கள பிளேம் பண்ணுறது அண்ட் இதுக்கு வந்து அப்போது அந்த இன்சூரன்ஸை கிளைம் பண்ணுறதுக்காக இல்லை நீங்கள் எனக்கு இன்சூரன்ஸ் கொடுங்க இல்லை நஷ்டஈடு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு பணம் பறிப்பதற்காக நிறைய விஷயங்கள் இப்படி நடக்குது அண்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க அது என்ன அப்படின்னா இப்போ ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பிளாட்ஃபார்மில் ஒருத்தவங்க நம்ம நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அப்படி நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு வாழைப்பழத்தோலோ இல்லை ஆரஞ்சு ஃப்ரூட்ஸஸோடைய ஏதோ ஒரு தோல் ஏதோ ஒன்று இருக்குது ஸோ நம்ம நடந்து போகும் போது நம்ம அதை சரியாக பார்க்காம அது மேலே கால் வச்சு நம்ம வழிக்கு விழுந்துட்டோம் அப்படின்னா சரியா பார்க்கறது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மேல தப்பு எல்லா நேரத்திலும் நம்ம எல்லாரும் கவனமா இருந்துடும் முடியாது ஸோ அப்போ நீங்க வந்து உங்களுடைய ஒரு கவனக்குறைவு அதுல இருக்கு அப்படின்றத மறுத்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ரயில்வே மேனேஜ்மெண்ட் மேல கம்ப்ளைண்ட் பண்றது இல்ல அது யாரு கான்ட்ராக்ட் எடுத்து அந்த இடத்த வந்து கிளீனிங்கா வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கான்ட்ராக்ட் எடுத்துருக்கணும் அவங்கள போய் திட்டுறது என்ன நீங்க வந்து தூய்மை பணி பண்றீங்க நீங்க என்ன வந்து ஒரு ஒர்க்ஸ வந்து கிளீனா பண்றீங்க ஒரு உங்களால பாருங்க எனக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ இதனால என்னால் இந்த ட்ரெயினை வந்து பிடிக்க முடியல ஸோ என்னோடய லைஃப்பில் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ மிஸ் பண்ணுறன்ற மாதிரி ஒரு நிறையா ஒரு சலசலப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருப்பா
மேபி நம்ம சொன்னது சரியாக இருக்கலாம் இல்லை சில விஷயங்கள் இங்கே தவிர்க்க முடியாதது தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை நாமளே ஏமாற்றிக்க வேணாம் ஸோ கண்டிப்பாக நேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரீபே பண்ணும் நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதுக்கான திரும்ப கர்மாவாக அது நம்மளுக்கு ரீபே கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஸோ நேச்சர் வந்து டேக்ஸ் அவே எனி ஃபேக்கல்ட்டி தட் இஸ் நாட் யூஸ் இங்கே எது ஒன்று வந்து பார்த்தோன்னா பயன் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தெரியுதோ அதை வந்து கண்டிப்பாக நேச்சர் எடுத்துக்கிட்டு போயிடும் அது இங்கே இருக்கிறதுக்கு அது விடாது ஸோ நிறைய விஷயங்களை நாம் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணாமல் அதோடைய உண்மையான சென்ஸ் தெரியாமல் அண்ட் பவர் தெரியாமல் நம்ம வந்து இருக்கிறதுனால ஸோ இப்போ வந்து சோஷியல் சக்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு டிஸார்டர்டாக இருக்கு அது ஒரு இன்சைனாக இருக்கு ஓ இன்சைனாக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா நேச்சரை வந்து நிறைய வந்து நம்ம டெசைட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அப்படி நம்ம டெசைட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால ஒரு டிஸார்டர்டாக அது இருக்கிறதுனால வி ஆர் இன் நீட் ஆஃப் இட் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு டைமில் ரொம்ப ஒரு கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன்ஸில் நம்ம வந்து மரம் நமக்கு வேணும் செடி நமக்கு வேணும் இல்லை இந்த டைப் ஆஃப் பிளான்ட் நமக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு நம்ம ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் கண்டிப்பாக ஒன்று வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பிசைட்ஸ் ஆல் நம்ம வந்து சிவிலைசேஷன் நடஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருமே ஸ்டாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கிறோம் ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்த ஏற்கிறதுக்கு மறுக்கிறோம் என்ன அப்படின்னா அப்கமிங் ஜென்ரேஷன்ஸ் அந்த ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு தே ஆர் நாட் கரெக்ட்லி நோ ஹவு டு ரைட் ஹவு டு வாக் இல்லை ஹவு டு எக்ஸசைஸ் ஹவு டு ஒபே பீப்புள்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தினா அவங்களுக்கு தெரியாமலே போயிடுது ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் மெஷினிசம்ஸ் ஸோ மெஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா அங்கே வந்துடுச்சு இது வந்து அவங்கள ஆரோக்கியமாக வாழ விட நினைக்கிறீங்களா அப்படின்ற மாதிரி கொஷின் பண்ணுறாங்க அண்ட் இங்கே நிறைய பேர் என்னத்தை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த சேவஜஸ் இருக்காங்க பாருங்கள் லைக் சவுத் சி ஐலேண்டர்ஸஸ்லாம் இருக்கட்டும் இல்லை ஜூலஸஸாக இருக்கட்டும் ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சேவஜஸ் மாதிரி நம்மளும் வந்து ஒரு சேவஜஸ்ஸாகவே வாழ்ந்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி மாடர்ன் பீப்புள்ஸ் எல்லாம் இப்போ நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்ட் இங்கே வந்து நிறையா வந்து நியூ ஜெனரேஷன்ஸஸ் அண்ட் யங் ஜெனரேஷன்ஸஸ் கிட்ட நிறையா டிஸ்லெக்சஸஸ் இருக்கு ஸோ நிறைய டிஸ்லெக்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்லெக்சஸ் எல்லாமே அன்னெசரி டிஸ்லெக்சஸ் அண்ட் இப்போ இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நிறையா வந்து ஒருத்தருடைய ரிலிஜியனியை பாதிக்குது காஸ்டை பாதிக்குது ஸோ நிறைய விஷயங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அது பாதிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கு அண்ட் நிறைய இரிட்டேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் சினேரியோஸ் நமக்கு உண்டு பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கு ஸோ டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம ரெகுலராக பார்க்கக்கூடிய நிறைய நியூஸஸாக இருக்கட்டும் நம்ம கேள்விப்படக்கூடிய இன்சிடென்ட்ஸஸாக இருக்கட்டும் ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு ஒரு இட்ஸம் டிமாண்ட்ஸஸ் தான் கிரியேட் பண்ணுது அண்ட் இரிட்டேஷன்ஸஸ் வந்து அது கிரியேட் பண்ணுது அண்ட் திஸ் இஸ் சர்டைன்லி நாட் த வே ஆஃப் கிராஸ் ஸோ இது இந்த மாதிரி இப்படி போய்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏதோ ஒரு நிலையை நம்ம கடந்து போகக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்ம இல்லை ஸோ அண்ட் இவங்க வந்து மைக்கிள் ஆங்கிலோடைய வேர்ட்ஸ் கூட ஒரு விஷயத்த கம்பேர் பண்ணுறாங்க என்னென்னா நத்திங் மேக்ஸ் த சோல் ஸோ பியூர் ஸோ ரிலிஜியஸ் ஆஸ் த எண்டோவா டு கிரியேட் சம்திங் பர்ஃபெக்ட் ஃபார் காட் இஸ் பர்ஃபெக்ஷன் அண்ட் ஹூ எவர் ஸ்ட்ரைவ்ஸ் ஃபார் பர்ஃபெக்ஷன் ஸ்ட்ரைவ்ஸ் ஃபார் சம்திங் தட் இஸ் காட் லைக் ஆர் வித் இஸ் நியூட்டன்ஸ் ஜீனியஸ் இஸ் பேஷன்ஸ் ஸோ நியூட்டன் அவரு சொன்னதை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீனியஸ் இஸ் பேஷன்ஸ் ஸோ இங்கே புத்திசாலித்தனம் என்பதே அமைதியாக இருக்கிறது தான் அப்படின்றாங்க அண்ட் மைக்கிள் ஆங்கில என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நத்திங் மேக்ஸ் த சோல் ஸோ பியூர் இங்கே வந்து சோலை ரொம்ப பியூராக வச்சுருக்கிறதுக்கு எதாலே முடியாது ஸோ நத்திங் மேக்ஸ் சோல் பியூர் ஸோ ரிலீஜியஸ் ரொம்ப ஆன்மீகமாகவும் ரொம்ப ஆத்மாத்மாவாகவும் இங்கே எதுவும் வச்சுருக்காது ஆஸ் த எண்டோவோ டு கிரியேட் சம்திங் பர்ஃபெக்ட் இங்கே நீங்கள் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு எந்த அளவுக்கு அன்டயர்டாக கண்டினியூஸாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களோ அப்படி ஒர்க் பண்ணலையோ அது வர உங்களை வந்து பார்த்தோன்னா உங்களோட சோலை வந்து எதுவுமே வந்து தூய்மையாக வச்சுருக்காது அண்ட் உங்களை ரிலீஜியஸாகவும் வச்சுருக்காது நீங்கள் வந்து ரொம்ப எண்டோவோடாக நீங்கள் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு யூ மஸ்ட் ஒர்க் ஹார்ட் கண்டினியூஸ்லி அண்ட் கன்சிஸ்டன்ட்லி and for god is perfect kadavulla apdinalume enna or perfect ah irukkakudi for god is perfect and whoever strives for perfection strives for something that is god like yaaru varthunga vandu pathinaaka perfect ah irukano apdin solli try pannite irukrangalo avunga
நான் வந்து சின்ன வயசுல இருக்கும்போது என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸஸ் வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட ஒரு விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க என்னன்னா மை வெனரபிள் சார் வென் ஐ எம் யுவர் ஏஜ் ஐ ஷெல் டாக் ஜஸ்ட் லைக் தட் அண்ட் ஐ சப்போஸ் ஐ ஷெல் ஃபைண்ட் சம்படி டு பிரிண்ட் இட் ஸோ இப்போ இவங்க இவங்க ரைட்டர்ஸ் தானே இவங்க சுற்றி ரைட்டர்ஸ் குரூப்ஸ் தானே இருப்பாங்க ஸோ இப்போ இவங்க சொல்லும் போது நாங்கள் சின்ன வயசாக இருக்கும் போதும் இந்த மாதிரி தான் நிறைய விஷயங்களை வந்து பேசிப்போம் ஸோ இப்போ உனக்கு இது பார்க்கறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படி தெரியலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக இது எல்லாமே ஒரு நாள் பிரிண்ட் பண்ணி மற்றவங்க வந்து இந்த விஷயங்களை பற்றி பேசக்கூடிய அளவுக்கு வர்றதுக்கான சான்சஸ் வந்து நிறைய இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு ரைட்டர் இங்க முடிக்கிறாங்க சோ இவ்வளவுதான் இந்த எசேவில நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கீப் சப்போர்ட்டிங்